Witam serdecznie. Ślimaki Ahatina, afrykańskie. Tutaj widać będziemy przygotowywali je do kąpieli, ponieważ trzeba je o nie dbać i zapewniać jej dużo wilgotności. Bardzo lubią kąpać się i moczyć głowę pod wodą. A może opowiem troszeczkę o ślimakach, które są największymi ślimakami lądowymi. Właśnie ślimak Ahatina. Dorosłe osobniki mogą osiągnąć nawet 350 gramów masy ciała. A gdy brane do ręki, jak widać, nie mają zwyczaju chować się do skorupy, ale z ciekawością rozglądają się dookoła i bardzo lubią kąpiele wodne. Ich aktywność zależy od wilgotności powietrza, dlatego jeżeli trzymamy je w terrarium, to musi być w miarę szczelne, aby podłoże się nie wysuszało. Możemy podnieść wilgotność podłoża poprzez spryskanie przynajmniej dwa razy w tygodniu całego terrarium, zarówno ścianek, jak i podłoża. No i lepiej używać wody odstałej, ani w żadnym wypadku wody destylowanej. Na dno terrarium wsypuje się grubą około 10 cm warstwę odkwaszonego torfu, z którego to, jak widać, czasami trzeba ślimaczka umyć. Nie trzeba doświetlać terrarium, wystarczy, że będzie stało w widnym miejscu, ale nie na bezpośrednim słońcu, bo nam się za bardzo to wszystko wysuszy i może zaszkodzić ślimakom. Widać, one bardzo lubią moczyć głowy w bieżącej wodzie z kranu. Ślimaki te zjadają równie chętnie pokarm suchy, jak i wilgotny. Wilgotny, czyli warzywa, marchewka, brokuły, ogórki, cukinia, cykoria, kalarepa, może być też również kapusta. Mimo podświadomego kojarzenia, że ślimak, ślimak na sałacie, to nie podajemy sałaty, ponieważ stosunek wapnia do fosforu w sałacie to jest 1 do 2, w związku z czym niekorzystny. Podajemy takie warzywa, których stosunek fosforu do e, wapnia do fosforu jest przynajmniej 2 do 1. Czyli na przykład liście buraków 2 i 3 do 1, liście brokułów, łodygi brokułów, kapusta 5 aż 5 do 1, kapusta pekińska, boćwinka, kapusta liściasta, mniszek lekarski, endywia, jarmusz 2 i 9 do 1 oraz na przykład kalarepa 3 i 2 do 1. Możemy też dawać mieszankę suchą, czyli płatki owsiane. Nasze ślimaczki wiedzą to dobre. Suche płyt, płatkowane pokarmy dla ryb, na przykład też odtłuszczone mleko w proszku albo otręby pszenne. No i musimy wybierać właśnie takie pożywienie, żeby było dużo wapnia, ponieważ niedobór wapnia u ślimaka powoduje ze skrobywaniu i zjadaniu wierzchniej warstwy śluzu, yy, muszli innych ślimaczków. W związku z czym lepiej dać im wapń, żeby sobie jadły, a nie zjadały z sąsiada, z którym mieszkają.